hablando de iniciativas ciudadanas porque hemos dicho todos estos días que queremos aprender y porque la ciudadanía claro. además está comprometida con el proceso constituyente y con los intereses que tienen los distintos sectores para que temáticas que están ahí sobre la mesa o dando vueltas, pululando, tengan visibilidad y nos sirvan para la conversación no solo en el ex congreso sino que también en nuestras casas la iniciativa popular de norma por una educación integral de calidad inclusiva, equitativa y gratuita es otra de las que se ha instalado y de la que vamos a conversar esta mañana con la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Sandra, muy bien, Hola, gracias. A ti, a Cristian y a todos quienes nos escuchan hoy día en la mañana. Hola, eh, buen día Alejandra. Cuéntanos primero, eh, bueno, eh, suena muy muy potente, ¿no? Está, mm. está muy muy impotente, muy ambicioso y muy saludable, ¿no? Muy republicano el, el, la iniciativa, sí, claro. educación integral, mm. calidad inclusiva, equitativa y gratuita. ¿Es posible que tengamos eso? ¿Es posible tenerlo sí. en todas esas condiciones? Sí, es posible. Eh, a ver, mira, Chile tiene una con, en, la, en la Constitución actual la, al, uno de los nudos principales es que la visión respecto a la educación es bastante pobre, por decirlo así. De hecho, tiene una visión bastante poco integral. Entonces, ¿es posible avanzar en esa línea? De todas maneras, eh, es importante que, que quede, por lo mismo creemos que es muy importante que en la Constitución quede una declaración de este tipo, de modo que luego, no es automático, por cierto, y eso es importante aclarar como expectativa, en la Constitución queda una definición de este tipo y en base a eso luego se van articulando las leyes, los reglamentos y las, y las políticas públicas en el fondo. Pero es muy importante nosotros, y, y esto es bonito, creemos nosotros, ¿no? No, esta es, mi, no es nuestra edición desde 2020, desde Acción Colectiva, ¿no? Cuando, después del estallido social y cuando se firmó el acuerdo para lograr una nueva constitución eh, de modo participativo, en un proceso muy histórico para el país, que tiene, no sé, es paritario, tiene cupos reservados para los pueblos originarios, creemos que es un proceso único en el mundo, ¿no? Eh, a nosotros desde Acción Colectiva nos surgió la preocupación de, ok, ¿Cómo podemos, por un lado, cómo podemos aportar a este proceso respecto a cómo queda la educación, pero también cómo podemos involucrar a las comunidades educativas? Y ahí comenzamos un proceso largo de trabajo que se plasmó luego en el tenemos que hablar de educación. No sé si lo escucharon en el año 2020, 2021, pero fue un proceso en que invitamos a muchas comunidades educativas al alero del proceso de tenemos que hablar de Chile, que hicieron las universidades católicas de Chile, y ahí conversamos con ellos respecto a cómo creían, esto no es la visión solo de, de acción colectiva o de 2020, eh, sino que es de muchas comunidades educativas, tuvimos eh, más de alrededor de 8.000 personas en todo el país que participaron, y ahí uno de los pilares fundamentales que surge es la necesidad de una educación integral. Eh, como avanzar eh, en que las y los estudiantes sean protagonistas, ¿no? Eh, y en ese sentido nosotros, bueno, tratamos, surgen varios principios en este proceso participativo, y eso es lo que luego se plasma en esta iniciativa popular. Ustedes han estado hablando de las iniciativas populares, entonces quizás no es necesario como explicarlo tanto, pero pero sí recalcar que es un espacio de participación donde las personas, donde el país puede tener una voz en la discusión constituyente y nosotros creemos que esto es algo muy positivo. Eh, es un tiempo complicado porque las escuelas están de vacaciones en este momento, entonces, claro, como que uno quisiera que hubiera más tiempo, pero nosotros estamos muy entusiasmados, vamos avanzando muy bien, llevamos en más de 8.200, 8.300 firmas eh, y estamos muy ilusionados de poder, en el fondo, llegar a las 15.000, estamos trabajando con todo para eso. Eh, vamos a llegar, tenemos confianza total, porque creemos que esto, o sea, porque sabemos que esta iniciativa plasma una necesidad de muchos actores, ¿no? En la línea de una educación integral, pero también, por ejemplo, un rol garante del Estado, que nos parece que es fundamental. El Estado ha tenido en Chile respecto a la educación, bueno, respecto a, a, a todo, ¿no? El Estado tiene un rol más garante con la Constitución del 80. Y, en esta, y nosotros planteamos que respecto, bueno, que tiene que tenerlo en general, pero respecto a educación nos parece que es fundamental que en el fondo el Estado sea responsable eh, y tenga un rol garante, ¿no? Alejandra Arratia, hay un, dos preguntas en una que te quiero hacer. Una eh, tiene que ver con algo <coughs> práctico nomás, porque uno dice por una educación integral, gratuita, inclusiva, equitativa, eh, 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 de, perdón, por una educación integral de calidad, inclusiva, equitativa y gratuita, y me falta laica, que siempre se, se incluye, ya vamos a hablar de aquello. Y Ajá, lo otro sí. es de la relevancia de este tema, porque... Hablemos simplemente de lo que han sido los movimientos estudiantiles en los últimos años, ¿no? Desde el 2006, qué decir, desde el 2011, que hoy día nos tiene con presidente electo y con ministros instalados en la moneda, sí, ¿no? Claro, que que sí, son claro. quienes encabezaban esos movimientos. Y de las sí. demandas ciudadanas, que dentro de lo primero que siempre dicen tiene que ver precisamente con educación gratuita y de calidad. 
claro, sí, claro. O sea, yo creo que esto, bueno, de hecho por eso es muy bonito a, a, en el fondo lo que propone la iniciativa, porque en el fondo surge efectivamente como de muchas voces desde las propias comunidades educativas, desde los mismos estudiantes. ¿eh? Yo siempre cuento, esto eh, puede ser anecdótico, bueno, efectivamente lo es, porque es una historia súper puntual, pero creo que es muy representativa. Eh, a mí me tocó participar en los encuentros del Sistema Escolar de Educación y en uno, y fue muy bonito porque habían jóvenes que estaban. Y es muy impresionante ver a las y los jóvenes como tienen la película súper clara. Entonces, a mí me tocó uno, quiero ocupar el ejemplo, me tocó uno en un grupo, era un chico, que me dice, eh, ustedes nos prometieron jornada escolar completa, ustedes como desde la política pública hacia sí. la demanda como al mundo adulto, ¿no? Nos prometieron jornada escolar completa pensando en desarrollar más nuestras capacidades artísticas, poder hacer teatro, deporte, cosas distintas que nos ayuden a desarrollarnos más integralmente. Y lo único que estamos haciendo en la jornada escolar completa en las tardes son talleres para la prueba de lenguaje y matemática. Ya sea del CIMSE o de la prueba o de la prueba de se me cayó otra identidad, ¿no? <risa> <risa> lo que era la PSU o la prueba de transición o el PAD que va a hacer ahora. Las pruebas estandarizadas. Entonces ellos nos decían, nosotros queremos desarrollarnos más integralmente y eso no lo estamos teniendo, no estamos teniendo esa oportunidad. Que también es muy coincidente con la voz de, bueno, de, de lo que fue la, la llamada Revolución Pingüina y luego Luego la demanda del 2011, ¿no? En el fondo que es, nosotros interpretamos que es como sacar la, la educación de esta lógica más de mercado en que está organizada en la constitución del 80 y moverlo a una lógica más de derecho, de derecho, ¿no? Y por eso nosotros creemos que esta norma es muy positiva porque lo que plantea es que el Estado tiene que garantizar a todas las personas el acceso, o sea, el, el derecho a una educación integral, de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género. Hemos visto tantos ejemplos de cómo una educación, cómo es, la educación es fundamental para cambiar el tema, la inequidad de género eh, estructural que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, nos parece que es muy importante. Aquí también se habla de, por ejemplo, adecuadas sus necesidades y características. En ese sentido, una educación más inclusiva, ¿no? Con pertinencia territorial, cultural, lingüística también, que nos parece súper importante. Hemos tenido una, una forma de abordar la educación que ha sido muy poco respetuosa muchas veces de las diferencias. Eh, y creemos que hay que moverse a una, a una educación que, a, que de alguna manera acoja y valore esas diferencias, que busque ser pertinente más que, entre comillas, como decimos muchas veces, tolere esas diferencias. La tolerancia igual tiene una postura muy como de que yo tolero algo que es claro. como inferior, entre comillas, ¿no? Aquí no estamos hablando de eso, creemos que tiene que tener pertinencia en todos esos ámbitos. Y Sandra, tú dijiste una cosa y quiero tomar también, el tema de laica, nosotros claro. lo explicitamos también en nuestra norma, ahora lo dejamos como dentro de los temas que tiene que tener toda la educación pública. Perfecto. Todas las instituciones de dependencia estatal lo planteamos como no confesionales, que nos parece un poco más amplio, eh, pero claro, es importante. Ahora, también nosotros, y esta norma también acoge, y eso es importante, hay, hay todo un debate que se ha producido respecto a la libertad de enseñanza. Nosotros creemos que la libertad de enseñanza sí tiene un rol, tiene un rol al servicio del derecho a la educación, eh, y nos parece que es importante que se explicite. O sea, nosotros creemos que, de hecho, Chile ha tenido una larga trayectoria de, de provisión mixta, por un lado, pero también de, de acoger la libertad de enseñanza como poniéndole ciertos límites. Que ese es el cambio que hace la Constitución del 80, que es una libertad de enseñanza con prácticamente ningún límite. O sea, lo único que puede controlarlo es no sé, las buenas costumbres, eh, eh, en nosotros se plantea muy de, lo, los modales y las buenas costumbres, ¿no? Y muy cercano como a la libertad de emprendimiento se considera la libertad de enseñanza. Nosotros creemos que la libertad de enseñanza tiene que estar al servicio de eh, el pluralismo, de eh, la innovación también, de proyectos educativos más diversos, eh, y tiene que resguardarse en el fondo bajo las condiciones que aseguren el cumplimiento de los fines y principios de la educación, ¿no? No puede ser que sí. a la luz de la libertad de enseñanza se, se vulnere el, el derecho a la educación, ¿no? Eh, tú hablaste, eh, utilizaste una palabra que, que, bueno, tenía que ver con algo que te iba a preguntar también, ¿no? Innovación, eh, capacitación, porque en este, en, en, todo este, en todo este entramado, ¿no? En toda esta estructura, ¿eh? Uh -huh. el, el tema de las profesoras, los profesores, las educadoras, sí. los educadores, es absolutamente clave, absolutamente clave, absolutamente clave, sí. y hay una mirada, eh, creo yo todavía, de cierto desdén hacia, hacia uno de los, de los oficios, sino el más, el más importante de todos, ¿no? que tiene que ver con sí. educar. Eh, esta iniciativa, me imagino, eh, incluye o refuerza es, esa visión, ¿no? efectivamente, del rol trascendental que tienen profesoras, profesores, Totalmente. educadoras y educadoras. 
Totalmente. Esa es una de las innovaciones de esta iniciativa que nosotros creemos que es muy valiosa, que, fe, que efectivamente reconoce de modo explícito y plantea que la Constitución debe reconocer que la labor docente cumple un rol esencial para, de alguna manera, no de alguna manera, cumple un rol esencial para la realización del plena del derecho a la educación. Entonces nosotros lo hacemos explícito, creemos que la Constitución tiene que dar un paso en eso. Esto es algo que no está en tantas constituciones del mundo, está, por ejemplo, una cosa similar en la Constitución de México, pero nosotros creemos que tiene que quedar explícito. Eso es algo que además salió muy fuerte desde las comunidades educativas, ¿eh? la necesidad de valorar a los docentes, a los educadores, a los asistentes de la educación como el corazón del sistema, en el fondo entendiendo que... Y es bien bonito esto, hay arte investigación en el mundo que... Eh, la, la, la docencia finalmente es una labor eh, bueno, él es una, labor, una de las labores claves para la configuración de la sociedad pero además es una labor que se configura desde el vínculo la educación se da en un espacio vincular en un espacio de vínculo entre, entre personas y eso implica reconocer que necesitamos entonces que el Estado vele por la formación tanto inicial como continua de esas personas y por condiciones laborales adecuadas si no tenemos un piso de hecho bueno hay quienes plantean que el techo de los sistemas educativos es eh, en el fondo la calidad de, lo, de las y los docentes pero la calidad también de las condiciones en que ellos desempeñan sus labores y nosotros creemos que es fundamental entonces que eso quede a nivel constitucional no eh, y eso es una de las innovaciones eh, que tiene esta norma en términos de hacer explícito eh, es bien bonito porque la norma tiene innovación desde la perspectiva de los propósitos de la educación de reconocer los distintos propósitos pero también del rol garante del Estado de la importancia de la educación pública de reconocer la libertad de enseñanza al servicio del derecho a la educación y también de incorporar la centralidad de las y los docentes. Entonces, nos parece que es una norma bastante como integral en ese sentido, la haciendo honor a su nombre, ¿no? Eh, y, y, y nos parece que es muy potente que recoge la visión de muchas comunidades educativas, eh, bueno, y de las instituciones de acción colectiva por la educación. ¿Para qué les voy a comentar que para nosotros fue bonito? Porque fue como una especie de... de de proceso deliberativo constituyente, ¿no? Claro. Somos muchas instituciones y tuvimos que llegar a un trabajo muy bonito de, de, bueno, de recoger distintas visiones, de plasmar lo que había salido el tenemos que hablar de educación con las visiones de, de las distintas instituciones y llegar a una propuesta que nos representara a todos. Entonces, es muy bonito porque de alguna manera es un ejercicio de diálogo también, que creemos, creemos que es muy positivo. Alejandra Ratti, a propósito de eso, bueno, va, varios ciudadanos a través de las redes sociales nos están mandando sus links que ya, que ya firmaron. firmaron. Están, sí. Sí, están sí. sumándose sí, a esa... A Sí, es, están sumándose a esta iniciativa. Eso, Recordemos, 43, claro. 9, 2, 6, 43 9, 26. Ese es el número. 26, como el día de sí, hoy. Y recordemos además que tienen hasta el 1 de febrero para apoyar esta iniciativa, pero te iba a preguntar a propósito de diálogo, hay otras iniciativas populares que también de norma tienen que ver con educación, ¿no? Que hay una que, que está, por ejemplo, eh, promocionando las universidades estatales también, que tiene que ver con la, con la educación superior. Hay otras que también tienen que ver con una educación libre y diversa. Hay otras por el derecho a la educación. Hay distintas eh, que, que esperamos que lleguen varias para que se puedan discutir desde distintos ámbitos, que a lo mejor se puedan complementar entre ellas dentro de la discusión que se va a dar en la, en la misma convención, pero que habla finalmente de la necesidad de este tema, de evaluarlo, de discutirlo, de que sea un derecho, de que tenga, como decíamos, más allá de todos estos adjetivos, todos los temas puestos sobre la mesa, ¿no? Como decía Cristian, el tema de, del financiamiento, de las condiciones en que se va a dar, de acortar las brechas que hemos visto y que han quedado tan patentes luego de la pandemia, el mm. tema plurinacional también, que es súper importante, la revalorización de nuestros importante. pueblos originarios, de las diferencias mm. que se dan por la geografía de nuestro país, de la diversidad de nuestra gente, con la llegada de la inmigración y un largo etcétera, pero sobre mm. todo poniendo el énfasis en que la educación es la base de todos, ¿no? Que al parecer es algo que sí está en la mirada del nuevo gobierno por lo que ha dicho el propio Gabriel Boric y por lo que ha planteado a través de su proyecto, ¿no? De, de gobierno. Hay una sí, mirada un poquito más esperanzadora tal vez también a partir de lo que viene y del nombramiento del futuro ministro. Sí, mira, nosotros estamos, eh, yo, nosotros tenemos una mirada muy esperanzadora. Creemos que Chile está en un momento histórico. Estamos discutiendo, imagínate, las bases de nuestro acuerdo social, finalmente. Si es eso lo que está en juego en la Constitución. Es como que el país que queremos ser. Y para el país que uno quiere ser, la educación juega un rol fundamental, ¿no? Entonces creemos que es muy importante que haya estas iniciativas. Nosotros valoramos mucho esta porque la nuestra, porque combina las necesidades y anhelos de las distintas comunidades educativas con el conocimiento que tenemos desde las organizaciones de la sociedad civil. Pero creemos que es muy importante 
dispositivo que haya distintas, la, la Constitución va a tener luego que hacer un proceso como de, bueno, de, de discutirlas todas, ¿no? Y probablemente, y eso nos parece valioso también, lo que va a pasar es que se van a quedar como con distintos aportes de distintas normas, y eso nos parece que es muy bueno. Es fundamental, creemos nosotros, que la Constitución de alguna manera eh, nos haga a todos ser parte de un país compartido, que, que es algo que es lo que nos permite construir en común, ¿no? Y ahora, respecto a lo que viene con el nuevo gobierno, también aquí, me van a disculpar, pero esto es una, una cosa, bueno, que nos pasa como acción colectiva, una, es una chochera institucional, podría decir yo, ¿no? El nuevo ministro era parte, bueno, era porque ya no está, ¿no? Era, él era él trabajaba en Fundación Chile y desde Fundación Chile, él era el representante de Fundación Chile en Acción Colectiva por la Educación, de hecho, él tuvo un rol muy importante como parte del comité editorial que trabajó en llegar a esta propuesta de norma. Entonces nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad, hemos tra bueno, yo en particular trabajé con él también en el Ministerio de Educación antes, ¿no? Me tocó conocerlo mucho, él estaba a cargo de, de cómo implementar el plan de formación ciudadana y, y yo estaba desde otra área en que trabajamos mucho juntos, entonces lo conozco mucho y tengo una muy buena impresión de su capacidad de diálogo, de su comprensión respecto a una visión más integral de la educación y de su capacidad de diálogo, de trabajar con otros, de su comprensión de los temas más pedagógicos. Y en Acción Colectiva también tuvimos esa, bueno, lo, vi, lo vimos más de cerca porque trabajamos respecto a esta norma en particular. Él era parte del comité del Consejo Editorial que llegó a esta norma que les decía antes que fue como nuestro propio proceso deliberativo y él fue una persona que tendió muchos puentes, que ayudó a... Um, Teniendo una postura, él, por supuesto, todos tenemos una visión, ¿no? Pero cuando uno llega a una postura que es de distintas instituciones, tiene que entrar en un proceso deliberativo y de ceder algunas cosas, incorporar otras, tender puentes. Y él tuvo un rol muy importante en eso. Entonces, nosotros valoramos mucho, además como Acción Colectiva por la Educación estamos muy emocionados, muy como contentos de verlo ahí. Creemos que es una tremenda oportunidad, además que él es un profesor, que fue profesor de aula, eh, jefe de TP, director de colegio, una persona que conoce mucho desde el sistema mismo, y también desde la sociedad civil y desde el Ministerio de Educación. En ese sentido tiene una visión muy completa. Entonces creemos que vienen estamos esperanzados en eso. Hay que tener siempre claridad en que estos son procesos complejos, no son automáticos. Entonces hay que ajustar expectativa también en términos de que son procesos que van a tomar tiempo. Pero confiamos mucho en su mirada más desde lo pedagógico y creemos que es fundamental para lo que viene tener esa comprensión profunda en lo sustantivo, en lo pedagógico. Claro que sí, claro que sí. Eh, aunque parezca una locura... Eh, hay un ministro de educación o va a haber un ministro de educación que es profesor sí, algo que no pasaba hace mucho rato hace mucho, mucho, gran, mucho rato profesor de aula, habíamos exacto, tenido otros exacto, profesores exacto, de aula sí, pero, pero no, no con tanto eh, no sé, él contaba el otro día en una entrevista que había tenido por ejemplo, fue profesor jefe de, de, tomó una generación desde primero a cuarto medio, imagínense lo que permite eso en términos sí, de pues. seguir la trayectoria de, la, de los estudiantes muy bonito, es un proceso muy hermoso además, sí, eh, Alejandra sí. Ratia directora ejecutiva de educación 2020 iniciativa 43926 te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias a ustedes, sí, feliz bien. día para todos y todas, y vayan a firmar por, nos, por la iniciativa 43 926. Chao Alejandra. Chao. Chao, chao, buen día y muchas gracias. Sandra Ceballos y Cristian Arcos están en la